अकोल्यात अवैधरित्या सुरू असलेल्या पाणीपुरीच्या कारखान्यावर आज शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी धाड मारली या दरम्यान पाणीपुरीसाठी पायाने आटा तयार करताना त्यांना कामगार आढळले अन्न व औषध विभागाची अथवा महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अवैधरित्या सुरू असलेल्या पाणीपुरीच्या कारखान्यावर आज सायंकाळी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील जाजूनगरात अचानक धाड मारली धाड टाकली तेव्हा तेथील कामगार या प्रकारे पाणीपुरीचा आटा तयार करताना आढळले विशेष बाब म्हणजे हे कर्मचारी निर्वस्त्र होऊन आटा तयार करण्याचं काम करीत होते विदर्भात पाणीपुरीचे चाहते मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि येथील पाणीपुरी सुद्धा प्रसिद्ध आहे या कारखान्यात तयार करण्यात येणारी पाणीपुरी अकोला शहरासह जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी विकण्यात येत आहे धाडच्या दरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या येथे मोठ्या प्रमाणात शासनाने बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळून आल्या तर घरगुती सिलेंडरचाही वापर येथे होत होता सध्या या कारखान्याचा मालक अखिलेश चौहान फरार असून अन्न व औषध विभागाने या कारखाना सील केलाय या प्रकरणी अनेक दिवसांपासून लाजरोजपणे सुरू असलेल्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या धंद्यावर अन्न व औषध विभागाची नजर पडली का नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे मी इथं आल्यानंतर सर्व आतमध्ये मुलं सात आठ मुलं उगळे चड्डीवर पण अव्यवस्थित होते आणि तिथं ते त्या जो फुग्याचा आटा आहे त्याच्यावर ते नाचू राहिले ते घाणे लावून तर मी ते दार उगळून त्यांना बघितल्याबरोबर मला असं वाटलं की ते मशीन पूर्ण बंद आहे किंवा हे ते फुगे क कशामुळे बनवतात हुंडा कसा बनवतात तर ते सात आठ मुलं त्या फुग्यावरच्या गादीवरती नाचू राहिले ते आणि तो फुगा आटा उळू राहिले ते तर त्याचं आपल्याला त्यासाठी मी त्या साहेबांना बोलावलं आणि त्यांना ते सील मारायला लावलं आज सायंकाळी शिवसेना शहरप्रमुख चे श्री अतुल पवनिकर यांनी मला दूरध्वनीद्वारे माहिती दिली की जाजूनगर येथील एका घरामध्ये पाणीपुरीचा व्यवसाय चालू आहे तयार करण्याचा व तेथील कामगार जे आहे ते पायाने जो आटा असतो तो गुंदत आहे म्हणून त्यानुसार मी सदर ठिकाणी आलो पण इथे आला असता सर्व कामगार व सर्व पळून गेलेले आहेत तरी पण आपण तिथे जो काही उत्पादन कक्षामध्ये आपल्याला आटा वगैरे आटडला तर प्राथमिक पाहणी केली असता आणि त्यांच्याकडे काही व्हिडिओज आहेत त्यानुसार आपण स्वतःचे प्रिमायसेस सील केलेले आहेत जबाबदार व्यक्ती आल्यानंतर पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल